ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് തുറക്കപ്പെടാനും നമുക്കിനി രണ്ട് അപേക്ഷകൾ കൂടിയുള്ളൂ അല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് അപേക്ഷയുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് അപേക്ഷയാണ് പെട്ടെന്ന് തീരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഇരിക്കില്ലായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ പണ്ടൊരു സഹോദരൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിധിയാണ് വിധി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചാരി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ചാരി കിടന്നുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചാരി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊച്ചുതിരേശ ഒരിക്കലും ചാരി ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നെന്ന് എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചാരി കിടക്കുകയാണ് ഈ സി ചാരിൽ എന്നിട്ട് പറയാണ് അച്ഛനറിയോ കൊച്ചുത്രേശ ഒരിക്കലും ചാരി ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കൊച്ചുത്രേശ്യ ഒരിക്കലും ചാരി ഇരിക്കും ഭയങ്കര പരിഹാര ജീവിതം ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ചാരി ഇരിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് കാലൊക്കെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചുതിരേശ്യ അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൂന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ചാരത്തില്ലായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അതേലും ഒന്ന് ചാരാതെ പറയണ്ടേടാ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഒരിക്കലും ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്താ അറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ന്യായം ഇതാണ് ഈശോ കുരിശെ കിടക്കുകയല്ലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഈശോ എപ്പോഴും കുരിശെ കിടക്കുകയല്ലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്ന് കാലുവേദന എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനോട് ചെറുതൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കില്ല പക്ഷേ വെരിക്കോസിസ് വന്ന് മരിക്കും രണ്ടായാലും മരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഓർത്തോണം ഈശോ ഇപ്പോൾ കുരിശെ കിടക്കുകയല്ല ഇപ്പോഴും കുരിശെ കിടക്കുകയാണ് ഈശോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഒരിക്കലും ഇരിക്കില്ല ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട ഇത് വളരെ ലളിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായൊരു കഴുകപ്പെടൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എന്നും പാപം ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകളാണ് വാക്കിലും വിചാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും നീ ക്ഷമിക്കണേ എന്നുള്ളൊരപേക്ഷ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കാരുണ്യ പ്രവാഹം നമ്മിലെ കൊഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാതെ ഈ കാരുണ്യ പ്രവാഹം നമ്മിലേ കൊഴുകില്ല കാറ്റഗീസ് എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു അവിടേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകി വരില്ല അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഹൃദയം കരുണ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കരുണ ഈ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കയറില്ല ക്ഷമിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാണ് ആ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ കരുണാപ്രവാഹം ഒഴുകി ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ പറയുന്ന ഒരാശയം അതാണ് അതായത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരോടല്ലേ പിണക്കമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണല്ലോ തീർന്നു നിൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു നിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള നിയമം പാലിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളോട് പോലും പണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കാരുണ്യ പ്രവാഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല ക്ഷമിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്ന ഉപമ ഇതാണ് മത്തായി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്രൂരനായ വൃത്തിൻ്റെ പറ പതിനായിരം താലന്ത് ഇളച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നൂറ് ദനാറ തരാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരുവനെ എന്താണ് ഈ പതിനായിരം താലന്ത് ഇളച്ചു തന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആ ഉത്ഭവ പാപവും കർമ്മപാപവും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പാപവും ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപവും ഈശോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇളച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറിയ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഈശോ പറയുന്നത് കേട്ടെ കഠിനമായ വാക്കാണ് ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈശോ അത്രയും ക
തെറ്റ് ഓർക്കാതിരിക്കാനും മറക്കാനും നമുക്ക് കഴി കാറ്റഗസം പറയുകയാണ് തെറ്റ് ഓർക്കാതിരിക്കാനും മറക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് താവേ എനിക്ക് വൈരാഗ്യമാണ് ഈ വൈരാഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഈ വൈരാഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ബോധപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഹൃദയത്തിൽ ദ്രോഹത്തെ കാരുണ്യമായി പകർത്തുകയും മുറിവിനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയായി മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു കേട്ട ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണത് അതായത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ ഹൃദയം അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈരാഗ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് മുറിവിനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവേ എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ദിശോയെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് വേദനയും പ്രയാസവും ഉള്ളവരെ ഓർക്കാതെ ആ ബലി പൂർത്തിയാക്കരുത് അങ്ങനെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മുറിവിനെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാക്കി കണ്ടോ മുറിവിനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാക്കി നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്നലെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുറിവിന് ആ വേദന എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഈശോയെ ഈ ബലി ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദൈവമേ കരുണ കൊടുക്കണേ കർത്താവ് എനിക്കത് മറക്കാനും ആ വ്യക്തിയെ നീ സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേ എന്ന് ഞാൻ ഓരോ ബലിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ മുറിവിനെ ഞാൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാക്കുകയും കാറ്റഗസം പറയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓർമ്മകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്താണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരവും വേദനയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് മാറ്റുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഹൃദയം സമർപ്പിക്കണം ഹൃദയം സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേദനയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല അരിശ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അത് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നീ ബലിപീഠത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ ഞാൻ അഞ്ച് പേരോട് പിണക്കമായിട്ടാണ് ഈ ബലി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ പിണക്കമുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബോധപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന മുറിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈശോ കണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈശോയെ ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്നെ ദ്രോഹിച്ച ആദർശച്ചനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥി അല്ല ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവരോട് പണക്കാൻ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മുറിവിനെ ഞാൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാക്കി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാമതായി എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇതാണ് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ഇതാണ് ആകെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ദൈവം പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ ദൈവം പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാ
ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഏത് പ്രലോഭനത്തിലും വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള പാവ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര ആത്മീയമായി വളർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞാനൊരു പാവിയാണ് ആഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ പാപത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു പഴയ പാപത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ആഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധനായ ആഗസ്തീനോസ് പറയുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണു പോകാത്തത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇല്ലായ്മയെ നമ്മുടെ ഒരു പരാധീനതയെ നമ്മുടെ ഒരു എളിമയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായതയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം താങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചോ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ എടുത്ത് ആ ഭിത്തിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടി ഞാൻ എത്ര നേരം ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ര നേരം ആ പേപ്പർ ഭിത്തിയിലിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോൾ ഊതുന്നു നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ താഴെ പോകും ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം ഇങ്ങനെ ഊതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പിടി വിട്ട് നമ്മൾ പോന്നോ അപ്പം നമ്മൾ താഴെ പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇനി പ്രലോഭനത്തിന് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് പ്രലോഭനത്തിന് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നറിയാമോ കേട്ടെ അത് കാറ്റഗിസം പറയുന്നതാണ് പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇതാണ് നാം ആത്മാവിൽ എന്തെല്ലാം കൃപാവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അവരെ തീരാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മാവിൽ നാം എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എന്തെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല നാം എന്ത് സ്വീകരിച്ചുവെന്നും നാം എവിടം വരെ എത്തിയെന്നും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്തുമാത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇനി പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായി എന്ന് പറയരുത് പിറ്റേ ദിവസം നീ താഴെ ഓടെ കിടക്കുന്ന കാണാം മരണം വരെ നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മരണം വരെ നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛന് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ ഇച്ചി ഇച്ചി ടെംപ്റ്റേഷനൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനല്ല വേറെ ആരോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ലായിരുന്നു വേറെ ആരോ ചോദിച്ചാണ് അച്ഛന് അച്ഛനിങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അതോ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ഇരട്ടി എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രലോഭനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ കഥീതരാണ് നമ്മൾ തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ധ്യാനമാണ് കൂടിയത് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നാളെ പോയി ചെളി നിന്ന് വീണിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പൊങ്ങി എന്നെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അകംഭാവങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ വരെ എത്തിയെന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി ഒന്ന് കോരും ദോസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് അതാണ് ഉറപ്പ് ഒന്ന് കോരും ദോസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ ശക്തിക്കതീതമായ ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് സഹായിക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ശക്തി അപ്പം തരും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം എന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലണം പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകളാക്കി പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീണ് പോകാൻ സാധ്യത ഒരു മനുഷ്യനറിയാം എനിക്കറിയാം എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് ആ മേഖലകൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ അവിടെ ഞാൻ വീണ് പോകാൻ ഇടയാവല്ലേ അവിടെ ഞാൻ വീണ് പോകാൻ ഇടയാവല്ലേ പറയണം അപ്പോൾ അതാണ് പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ജീവിതത്തിലുടനീളം കാറ്റഗറിസം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈശോ പ്രലോഭനങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണോ അല്ല മറിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അവസ്ഥ പറയണം കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ പറയണം കർത്താവ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല ഞാൻ വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരും കാരണം നമ്മുടെ പിതാവല്ലേ ആ ഉദാഹരണം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്നെ പിടിച്ചോണേ എന്ന് പറയണം ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അടുത്തത് വേഗം പോവാണ് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് വായിക്കാമോ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് ജോൺ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വായിച്ചേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താവെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം ഇനി സാത്താനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ ആ കാറ്റഗറിസ് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കേട്ടാൽ മതി ഈ യാചനയിൽ തിന്മ ഒരു അമൂർത്ത അവതരണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അമൂർത്ത അവതരണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയമല്ല തിന്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയമല്ല മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അധംപതിച്ചം അധപ്പതിച്ച മാലാഖയാണ് ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്ന മാലാഖയാണ് സാത്താനാണ് ദുഷ്ടനാണ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ആശയമല്ല ഒരു ശക്തിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ അറിവിന് വേണ്ടി ദൈവം അത് പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ അത്രയും കണ്ടാൽ മതി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെയും ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തിയായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവനാണ് പിശാജ് സാത്താൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതായത് തടസ്സം നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം ഇവൻ ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കും അവനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവനെ ഈശോ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ ഒരു അധികാരം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിൽക്കും ആരംഭം മുതലേ കൊലയാളിയും നുണയനും നുണകളുടെ പിതാവും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചതിക്കുന്നവനുമായ സാത്താനിലൂടെ പാപവും മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൻ്റെ അന്തിമ പരാജയത്തിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ജീർണതയിൽ നിന്ന് നാം സ്വതന്ത്രമാകും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവപുത്രൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ദുഷ്ടൻ അവനെ തൊടുകയുമില്ല നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടൻ്റെ ശക്തി വലയത്തിലാണെന്നും നാം അറിയുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് കേട്ടെ നിൻ്റെ പ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയും പാപങ്ങൾ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് തന്നെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിൻ്റെ ശത്രുവായ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളല്ല പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈശോയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സാത്താനോട് നമ്മൾ സാത്താനെ ഞാൻ നിന്നെ ശരിയാക്കി കളയും നമ്മളല്ല പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താ നീ കറ്റഗിസം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് നീയാണോ ഈശോ അല്ലേ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നത് നീയാണോ ഈശോ അല്ലേ എന്നതുപോലെ അതേ കർത്താവ് തന്നെയാണ് പിശാജിൽ നിന്ന് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിൻ്റെ ശത്രുവായ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശത്രു നിന്നെ സ്തബ്ധനാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ പിശാജിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർ പിശാജിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പിശാജ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം ആരാണ് സ്രഷ്ടാവാണ് ആ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മളിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ പുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ
ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് പിശാജൊന്നും ഇല്ല ചും പിശാജൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയല്ല ഓരോന്നിനെ അർഹിക്കുന്ന വില കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അപേക്ഷയാണത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈശോ അവതരിപ്പിച്ച മോഡൽ ഇതാണ് ഈശോ അവതരിപ്പിച്ച മോഡൽ ഇതാണ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യം വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുക എന്നിട്ട് പിശാജികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക അതല്ലേ മോഡൽ അല്ലേ ആണോ ഓ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്ലോറി പിശാജിന് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതെ തോറ്റ് അവൻ ആകെ നാണം കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവന് ഇല്ലാത്തൊരു അന്തസ് കൊടുത്ത് കസേര പിടിച്ചിരുത്തരുത് മനസ്സിലായി മറ്റേ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടാൻ നിന്നവൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്തിക്കുകയാണ് സന്ധ്യാ സമയമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദർ ആ വഴി പോയി പോയപ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഈ ബ്രദർ പണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് മനസാന്തരപ്പെട്ട് വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അറിയാം അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ ചാ ചാടി ചാവാനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഒരുത്തം ചാടി ചാവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം ഓടി ചെന്നിട്ട് ചാടാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം അങ്ങ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു വിടറ എന്നെ വിടറ ചാവാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ല വിടറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്തിനാ സഹോദര ചാവുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം എന്താ പ്രശ്നം പറ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ സകല കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തൻ്റെ തല കെട്ടിവെച്ച് സകലമാന കൺവെൻഷൻ വേദികളിലും എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സകല കരിസ്മാറ്റിക്കാരും വേറൊരു ഭാഷയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ പറയുന്നില്ല സകല കരിസ്മാറ്റിക് ആളുകളും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ സകലത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ തല കെട്ടിവെച്ച് അവ ചോദിച്ചു ആരാണ് നീ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഞാനാണ് പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചത്തട്ടേ ഉള്ളു ചത്തട്ടേ ഉള്ളു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ്റെ തലേ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പിശാജിൻ്റെ തലേ എന്തിനാണ് കെട്ടി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 യേശു ക്രിസ്തുവിനില്ലാത്ത ബഹുമാനം പിശാജിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് പറയണം പിശാജിനെ കുറിച്ച് എവിടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിന്നെ നീ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം അപ്പം നീ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തോണം പിന്നെ വിസ ഒക്കെ വാലിഡാണോ നോക്കണം ഡേറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കണം പെട്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി പോകണം പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വെറ്ററെല്ലാം എടുക്കണം പിന്നെ ഷോളൊക്കെ എടുത്തോണം പിന്നെ നല്ല ഷൂ വേണം അല്ലെ കാലിയിൽ കൂടെ തണുപ്പ് കയറും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുക്കി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ പറയും എയർപോർട്ടിൽ പേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ചോണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റ് അടിക്കാർ ചിലപ്പോൾ കാണുവാൻ സൂക്ഷിച്ചോണം അല്ലാതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അമേരിക്ക പോകുന്നവനോട് പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിൻ്റെ പോക്കറ്റ് നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ബും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വില അവന് കൊടുത്താൽ മതി അവർക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇത് കൂടുതൽ വില അവന് കൊടുക്കരുത് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് തൊട്ട് അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ആരും തന്നെ പിശാചിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ ആര് നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കും റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കാറ്റയ്ക്ക് സമവചനം കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് തൻ്റെ ജീവൻ നൽകാനായി യേശു സ്വമനസാൽ തൻ്റെ തന്നെ തന്നെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത മണിക്കൂറിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപൻ്റെ മേൽ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിജയം വരിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിശാചിൻ്റെ മേൽ യേശു യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ വിജയം വരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിധി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപൻ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ അത്രയും മതി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ വഴിയോ ഇത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ
മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്താണ് അവൻ വഴി ഉണ്ടായ വർത്തമാന അവൻ വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വർത്തമാന ഭൂത പണ്ട് പണ്ട് മുതൽ അവൻ മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ഭാവി അവൻ വഴി ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്ന പിശാജ് വഴി ഉണ്ടായ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണത് പിശാജിൽ നിന്നുണ്ടായതും ഉള്ളതും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഈ യാചനയിൽ സഭ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ വേദനകളും കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണ് പിശാജ് വഴി ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ വേദനകളെ കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് പിശാജ് വഴി വന്ന ഒരു വേദന അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുണ്ട് ആ വേദന കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ യാതനകളും വേദനകളും കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ലത്തി സഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമരളണമേ പാപത്തിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും കാത്തുകൊല്ലണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും പിശാജ മൂലം ഉണ്ടായ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉറപ്പ് തരും ഇതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ വേഗം നിർത്തുകയാണ് ലോകത്ത് പിശാജ് വ്യാജമായ രീതിയിൽ രാജത്വവും ശക്തിയും മഹത്വവും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അവൻ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ രാജാവായി വാണിരുന്നു അവൻ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അവൻ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈശോ കുരിശിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ആ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈശോ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് രണ്ടാം വരവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്ന രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിലൂടെ ആരംഭിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എല്ലാം എല്ലാം യുഗാന്ത്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് യാചനകളും ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു ആമയൻ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുക പഠിക്കുക പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രയറിന് നമ്മളെ വളരെയധികം ഇത് സഹായിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതുവായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എല്ലാം നമ്മളെ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു അധ്വാനമായിരുന്നു ഇത് എനിക്കും നല്ലൊരു അധ്വാനമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു അധ്വാനമായിരുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയി നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന ധ്യാനത്തിൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ ആധാരമാക്കി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ധ്യാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ധ്യാനം അവസാനിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അനുബന്ധ ചിന്തകളിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴ് അപേക്ഷകളുടെയും വിശദീകരണം ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനോടുകൂടി പൂർത്തിയായി അപ്പം നാളെ മുതൽ ധ്യാനം തീർന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഇന്നോടുകൂടി ധ്യാനം തീർന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് ധ്യാനം തുടരുകയാണ് നാളെ മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചില
ആത്മാവിലെ ഏകാഗ്രതയും ഭക്തിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഈ കൃപയിൽ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചില കൺവെൻഷനുകൾക്കും അതുപോലെ ചില ധ്യാനങ്ങൾക്കും ഇവിടെയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് ദിക്കുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുരിശുകൊണ്ടുള്ള ആശീർവാദം അത് നടത്തിയ അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയ ടെസ്റ്റിമണികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ആ നാല് ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് ഈശോ ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ രാജസേവകൻ്റെ വൃത്യൻ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈശോ വഴി വെച്ച് പറഞ്ഞു ആ ശരിയാവട്ടെ അവ വീട്ടിലത് ശരിയായി ആ ഈശോയാണ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വരുന്നതാണോ അപ്പോൾ ആ ഈശോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വേറൊരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് സൗഖ്യം വിടുതലുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഈശോ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ശക്തമായി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഏ ഹാലലു യാ ഹാലലു യാ ഹാലലു യാ ശക്തിയോടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിശക്തി അതിശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് യേശോ ഏ നന്ദി 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 ഹാലലു യാ 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 ഹാലലു ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്ന ഈശോ ർപ്പിച്ച സജീവമായ ബലിയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ ബലിപീഠത്തെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു കർത്താവ് ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു കർത്താവ് പരിശുദ്ധ കുരിശിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടിത്തന്നതിനാൽ ആ കുരിശിനെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ആ കുരിശിനെ ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നു ആ കുരിശിൽ അങ്ങ് നേടിത്തന്ന രക്ഷയെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങ് ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ അങ്ങയുടെ രക്ഷയെ ഏറ്റുപറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ അങ്ങ് നേടിത്തന്ന രക്ഷയെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ അങ്ങ് നേടിത്തന്ന വിടുതലിനെ ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഭാരങ്ങളെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുരിശിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാം കുരിശിലൂടെ വന്ന വിടുതലിൽ ആശ്രയിക്കാം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അത്യുച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്നാ രക്ഷയുണ്ടായി എന്നാ ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഖാദം പുരാനേ ശിഖാദം പുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ശ്ലീബായ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാഗമനെ ഓർത്തിടേണം എന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാചിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഖാദം പുരാനേ ശിഖാദം പുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ശ്രീബായ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാഗമനെ ഓർത്തിടേണം നിന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാചിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഹാദം പുരാനേ ശിഹാദം പുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ശ്രീബായെ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാഗമനേവോ തീടേണം എന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാചിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഹാദം പുരാനേ ശിഹാദം പുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ും ചൊല്ലുന്നു രക്ഷാതന്നമാർ ശ്രീബായ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാഗമനേവോ തീടേണം എന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാചിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശ്രീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഹാദം പുരാനേ ശിഹാദം പുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ക്ഷാദന്നമാർ ശ്രീബായെ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാഗമനേവോ തീടേണം എന്നെ നാഥ ഏവം 
കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാജിക്കും നേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന സ്ലീബായേ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഹാദംബുരാനേ ശിഹാദംബുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ീബായിടുന്നു നിന്നാകമനെ ഓർത്തിടണം എന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ ഞങ്ങൾക്കതിനാലേ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന രക്ഷയുണ്ടായി സ്ലീബായേ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു ശിഹാദംബുരാനേ ശിഹാദംബുരാനേ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു കള്ളനോടുകൂടെ ഞങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു ശ്ലീബായെ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നാകമനെ ഓർത്തിടേണം എന്നെ നാഥ ഏവം കള്ളൻ ചൊന്ന പോലെ യാജിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഈശോയുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ കുരിശിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകി ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാല് ദിക്കുകളെയും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ആശീർവാദം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വീട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിന് അന്തരീക്ഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ മുറികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭവനം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെങ്കിലും വിദൂരങ്ങളിലേക്ക് ആ കുരിശിൻ്റെ ശക്തി ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങും നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ആ വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധ കുരിശുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിറയാൻ വലിയ കുരിശിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നിറയാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയുടെയും അവസാനം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ആ ബഹുമാനാർത്ഥം തിരസ് വണങ്ങി കുരിശ് വരച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ നിറയും കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് നിശബ്ദമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശോ ബലഹീനന്മാരും ഭാവികളുമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ചെറിയപ്പെടുമാറാകണമേ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രോസിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മിശിഹാദംബുരാനേ പരിശുദ്ധ ശ്ലീബ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെ അടയാളവും വിജയത്തിൻ്റെ പതാകയും രക്ഷയുടെ ആയുധവും ആയിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അതിൻ കീഴിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ആ 
അധർമ്മികൾ അങ്ങയെ സ്ലീബായിൽ തറച്ചു അങ്ങയുടെ വിരിക്കപ്പെട്ട കൈകൾ ലോകത്തിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കി അങ്ങയെ നഗ്നനായി കണ്ടതിനാൽ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യൻ അന്ധകാരമയമായി മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് കൂരിട്ടുണ്ടായി സ്ലീബാ മരത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങുച്ചരിച്ച ശബ്ദത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും ഭ്രമിച്ചു മരിച്ചവരോടുകൂടെ അങ്ങ് എണ്ണപ്പെട്ടു കമറിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണുകിടന്ന ആദാമിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായി നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യം അവന് അങ്ങ് തിരികെ കൊടുത്തു രക്ഷകനും കൃപാനിധിയുമായ കർത്താവേ അവിടുത്തെ കരുണ എത്രയോ മഹനീയമാകുന്നു നീ എനിക്ക് രക്ഷയുടെ പരിചയം നൽകി ഏതനിൽ പറുദീസായുടെ മധ്യെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവവൃക്ഷം ലോകത്തിന് ജീവദായകമായി തീർന്ന സ്ലീബായെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആകാശവും ഭൂമിയും സന്തോഷത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അവയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഉദ്ഘോഷിക്കാം ബുദ്ധിയായ സാതാന്റെ അല്ല വിനാശകരമായ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരാഗ്രഹികളായ ദുഷ്ടന്മാരുടെ തിന്മയിൽ നിന്നും വിജയപ്രദമായ സ്ലിബായുടെ അടയാളത്താൽ ഈ സമൂഹത്തെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സത്യയുടേനായ ശിഹാദംപുരാനെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ുതിക്കുന്നു ആശിഹാന്ന് ഭൂമധ്യത്തിൽ കുരിശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല രണ്ടായി കീറി അങ്ങയെ ക്രൂശിതനായി കണ്ടപ്പോൾ ഭൂമി കൊലുങ്ങി അതുവഴി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നുവെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിന്റെ വലത് കൈ എന്നെ സഹായിക്കുകയും നിന്റെ ശിക്ഷണം എന്നെ വളർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇസഹാക്കിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പ്രദാനം ചെയ്ത വൃക്ഷം സർവലോകത്തെയും രക്ഷിക്കുവാൻ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്ലീബായെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആകാശവും ഭൂമിയും സന്തോഷത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അവയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഉദ്ഘോഷിക്കാറിയേ
കർത്താവേ ബഹുമാന്യവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങേ സ്ലീബായെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാനും അങ്ങേ സ്ലിബായുടെ അടയാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി സ്തോത്രമർപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ സഭയെ എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ട വിശിഖാതമ്പുരാനേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും ഗോകുൽത്തായി തിരുവിഷ്ടത്താൽ കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിന്ദനമേറ്റു മരണത്തിൻ്റെ വേദന നിറഞ്ഞ വിഷപ്പല്ല് അതിനാലങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു പാതാളത്തിൽ കിടന്നവർക്ക് കഠിന ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മോചനം നൽകി ജയഗീതങ്ങളോടും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ വന്നിക്കുന്നു നിന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങൾ വീഴ്ത്തും ഇടയനായ യാക്കോബ് തഴുകി വന്നിച്ചതുണ്ട് ശ്രീബായെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയനായ മിശിഹാദംപുരാൻ മരണത്തിന് വിധേയനായി അതിനെ കൊല്ലുകയും പാതാളത്തെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പുരുഷനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആകാശവും ഭൂമിയും സന്തോഷത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അവയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഉദ്ഘോഷിക്കാറിയേ സഭയ്ക്ക് രക്ഷയുടെ ആയുധവും തോൽക്കാത്ത ഭുജവും ആയിരിക്കണമേ അവളോട് മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ ആന്തരിക സൈന്യങ്ങളെയും അതിനാൽ തോൽപ്പിക്കണമേ അതിലെ ഇടയന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കളും അതിനാൽ ശ്രേഷ്ഠത പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ സന്തോഷിക്കുവാനിടയാകണമേ ആചാര്യന്മാരും ശുശ്രൂഷകരും വെടിപ്പോടുകൂടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഭരണാധിപന്മാരും സൈന്യവും ശാന്തതയിലും സമാധാനത്തിലും വർത്തിക്കുവാനും എല്ലാ വിശ്വാസികളും നന്മകളിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുവാനും ഇടയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും അങ്ങേ പിതാവിനും അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും ൂതന്മാരാൽ ഗോകുൽത്തായിൽ കുരിശിക്കപ്പെട്ട് ജീവപ്രദമായ സ്ലീബായാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു നീ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് വലതുഭാഗത്തെ കള്ളനോടൊപ്പം ഞങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുന്നു ഇതിനാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിരന്തരം അങ്ങേ വന്നിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നോഹയുടെ കാലത്ത് ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച പെട്ടകം നവജീവന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിന് നൽകിയ ശ്രീബായെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ വന്നിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആകാശവും ഭൂമിയും സന്തോഷത്തോടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അവയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ഉദ്ഘോഷിക്കാറിയേ കൊറിയ 
കേട്ടും എന്നിക്കം ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ കുരിശിൽ നിന്ന് നാം സ്വീകരിച്ച വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ പരിശുദ്ധ കുബാനയുടെ ആശീർവാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മുട്ടുമ്പേ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി ദൈവസ്നേഹവും ന കരുണയും നമ്മുടെ മേൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഈ സൂലിക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കാം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയം തുറന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഈശോയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുമുണ്ട് പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ